老虎，终于下山了。我知道你在想什么，探知的老婆出了事，你是担心她吧？哎，是又怎么样呢？我也帮不上忙。我们该怎么办？师傅不同意，我们就偷偷下山。法正，法正，不得了了，不得了了！法镜他独自下山去了。什么？你怎么不拦着他？我我拦得住他吗？差点被他给摔死。三角呢？他怎么不露面？他呀，我看是叫红川的姐妹们给拐跑了。死性难改，没了谁，我照样下山救人。法正，你好大的口气啊！那十八金罗汉可不是好打的呀。为了救小妮，再难打我也要打。这就真是想去找死了、啊啊啊！长老，长老，你醒醒啊！你们是谁啊？长老，我是法正。呃，法正是谁呀、啊？你是从北少林来的那个小和尚？对，就是我。嗯，你以为你功夫厉害？想跟十八罗汉玩一玩吗？长老，我
我真想打出达摩洞啊！哦，你又何必浪费在这儿呢？那是笨蛋做的事。聪明人懂得省点劲儿，省下力气办正事儿。那我该怎么办呢？嗯，对啊，长老，嗯，我知道。只有山通长老肯帮我。长老有佛心，如果您不肯帮我们，还有谁能帮我们呢？反正你们可以找一个捷径逃出去嘛。这要捷径？这好吗？要不是为了救人，哎呀，我还懒得管呢。去长老指教。老衲说的可都是梦话，<笑>那我们就当梦话听，当梦话听。啊，对对对对对、啊。老衲那会儿也被罚在这里，哦，死过。<笑>长老为什么受罚呀、啊？那会儿我才十八岁，受不了这些清规戒律。哎，嗯，长老德行跟法明一样啊。去，哎，哎、啊。那是因为我忍不了饥饿，才天天偷下山的。啊，长老，你是从哪出去的呀？莫非长老跟我一样，也是爬出去的？别多嘴，山门是出不去的。我可有一条下山的秘密通道。哎，长老，寺院里哪来的密道啊？老和尚说梦话呢。嗯，请佛祖原谅。嗯，我善通当年屡屡违规，不但是为了一饱口福啊，其实还有一件不可告人的事。哎，所以我才瞎了双眼。莫非长老年轻时也有相好，爱偷看女人洗澡，所以。才下了双目，哼！你三句不离本行。佛祖恕罪，佛祖恕罪。多谢长老相助，走走。阿弥陀佛。哎呀，哎哎哎哎哎哎哎！我还是先回家饱餐一顿，换件衣服再去救人啊！都什么时候了，你还惦着这些？这有什么呀？我们现在这身打扮，哪儿也去不了。去换件衣服，再去救小明。师兄，师兄，醒醒了！法正他们呢？法正，我不知道。哎呀，你还装糊涂？这密道只有你才知道。啊？他们跑了？哎，他们跑了，这这这这，哎，哎，哎，师弟啊，难道你就忍心让这几个孩子下山送死吗？嗯，哎，师弟啊，你是不是赶快派僧兵下山呢？啊，哎呀，师兄啊，真是一向如此，总是先把水搅浑了，然后再去想法子。哎，有道是，不与花犹落。无风须自飞呀、啊！看来解铃还需系铃人。师弟，我这就下山把他们找回来。哎，师兄！哎，头领，我们这样做到底为什么？哼，贪飞，设计诱捕气少正。我们绝对不能让他把头功抢去，否则，我们和佟大宝谈判，还有什么筹码？首领是要抢戚少正。如果戚少正被我们搞到手，到时候，佟大宝，我让他怎么样，他就怎么样。首领，高明啊！哇
我走给。这位客官，您说什么呀？滚蛋！要讲中国话。哎，他是想来米西米西。g 客官，我们这儿只卖牛肉，不卖狗肉。混蛋！哎，你怎么骂人啊？他是要酒，赶快去拿吧。来，我们吃菜。哎，这些人呐，人话都不会讲，简直不是好人。哎，这年头啊，到处是坏人，好人太少了。啊，哎，快去快去，哎，来。捕老虎，捕老虎啊！哎，来看一看啊。会让佟大宝的阴谋得逞。哎，你来干什么？我来帮你来了。张开人！开开！开开！救的那个女子，是不是送你红肚兜的那个人呢、啊？嗯，你呀，也该早通知我们一声，好让姐姐们帮你出出主意呀、啊。呃，这南少林怎么不派人救你们呢？师傅他不肯啊。那，你们打算怎么办？
没救出小妮，把镜也丢了，我们怎么回去啊？哎，我看你们还是留在红船慢慢调养，然后，呃，对对对，三角说的对，现在回寺院，师傅准饶不了咱们。我不救出法镜，我绝不回去。我替你们拿个主意吧，你们现在回去呀、啊，师傅肯定饶不了你们。不如你们留在红船养伤，一面打听小妮和法镜的消息，然后我们一起去救他们。哎。姐姐，姐姐这主意真好，不去回法境，我真的是不甘心呐、啊！你张嘴闭嘴救法境，就没把小妮放在心上。救了法境，不就是救了小妮吗？再说，法境可是我的干亲义妹啊！法明，胡说什么？义、啊、妹，听你的口气，法境她好像是个女人。哎，对对对，我也觉得这个话特别别扭。啊，人有三急，我我先走了。法明，你别想溜，失陪一下。哎呦，你你，哎哎，你说的是真的吗？法能，你别听他瞎说，他一时情急才胡乱说话的，啊！我我不瞒你，你法镜她真是个女人，啊、这这这是真的，这是真的，是真的。你你早知道她是女人了，告诉我呀！你你你这人，我法正，我们是不是朋友？是不是兄弟？是，既然是朋友是兄弟，这么大的事情你为什么不告诉我？哎，我，你现在就跟我讲清楚，要不然，你就不是我法能的朋友。法能啊，这件事儿一时半会儿说不清楚啊。法镜他跟你一样，都有了深仇大恨，他是为了给父亲报仇，才冒险女扮男装来到南少林学艺的呀。我弄不明白，你明明知道她是女的，还替她瞒着。你难道不怕四规的处罚？这是为什么呀？我同情他的遭遇，钦佩他的意志，所以……哎哎哎哎哎哎，兄弟兄弟，我看这件事儿，你就睁一只眼闭一只眼算了。法镜师弟他呀，呃，不是师妹啊，跟我们关系都不错，你忍心出卖他吗？我，法能，法能，我现在是法镜的干哥了，不看僧面看佛面吧？啊，你是他干哥又怎么了？那法正该是他什么人啊？多少日子跟法镜同床共枕，早该是夫妻了。哎，不是那,那个，哎呀，哎呀，你我。哼！你们连一个气少正都对付不了，如何能对付得了南少林？大人，要不是那倭寇大盗正雄大亨抢人，气少正早就被我抓住了。他大道正雄分明是想抓到要挟我们的把柄，气少正，逃得了今天，他既然现身，就逃不过明天。你这些话我听得太多了。童大人，我们虽然没有抓住气少正，但是我们抓住了他的老婆。气少正什么时候有了老婆？就是那个老猎户的孙女。太好了，有了这个人质，就不怕他气少正不出来。人呢？带上来！放开我！放开！放开！我啊！就是他！就是他！你就是气少正的老婆？是。你们已经圆房了？对。和尚怎么能有老婆？哼！太极都能长胡子，和尚为什么不能有老婆？你把童真真的给了一个小和尚？是又怎么样？不。我不,不相信，我活是他的人，死是他的鬼。一个和尚怎么能毁了你的童真？不，我要亲自验证，验证这一切不是真的。哎哎哎哎哎哎哎、我要把气少正千刀万剐。大人，带下去。是。洪大人大岛正雄求见，来的正是时候，让他进来。是，有请大岛正雄。洪大人，我又给你带来一件礼物，不知又是什么货色。
供您采阴补阳的绝好妙药。佟大人，这是南少林寺的小和尚。你们把我佟大宝当成什么人？难道我是那种声色犬马的好色之徒吗？佟大人，不要心急。他是南少林的和尚不假，可他是个慈和尚，他是真正的处女。佟大人若是不信，您可当场验证。佟大人，让我来吧。不。我要亲自验证。一个女子竟然能混到一个和尚庙里去，一定是有相好的做内应吧。说，是气少正吗？为了气少正，我先留着你，带下去。嗯。哎，小妮，我如果是气少正的话，我肯定会舍了性命来救你。可他倒好，你看清楚了吧？好了，你别说了，行不行？他根本不是你受的那种人。那你这话的意思是，他会来救咱们？他要是知道的话，肯定会来救我们的。那还差不多。不过我真的希望他别来，不希望他冒险。为什么？你怎么那么糊涂啊？你想害死他呀？佟大宝他就想利用咱们两个，把他引下山好抓住他。那不说，我们完了。大安哥，咱们两个也算是死里逃生了，还怕再死一回吗？我倒无所谓，我在这世上除了你和爷爷，没别的亲人。再死一回没什么。嗯。小妮，法姬，小妮，哦，没想到我们在这里见面了。你怎么也被他们抓进来了？都是为了救你，才被他们抓进来的。救你。就你一个人啊？嗯，我是一个人独自下山的，所以才被他们抓进来。哦，对，你你你不要误会啊，我一开始是一个人偷偷下山的，结果后来呀，法正、法明、法能他们都来了、啊。那他们人呢？当时我寡不敌众，才会被倭寇给抓住的。我问你，谭志他们呢？他们如果要是没被抓住的话，那肯定是溜之大吉了。要是真能跑掉，那也算是好啊。好什么呀？他偏向我们不管死活，真不够兄弟情义。死又有什么呢？我绝不会连累谭志他们的。小妮，你真了不起，自己都落入虎口了，可是还一心替法正着想。嗯，怪不得法正师兄心里始终挂念着你，他心里有我，惦记我。可是他自己不敢承认。小妮，只有你才配得上法正，你们才是天生的一对儿。法姐，你，小妮，你听我说，法姐，你怎么说话动手动脚的？我，谁让你长得这么漂亮来着？你这个和尚，说话不知道羞臊。你笑什么？小妮，你在跟谁说话呢？哦，是我，我是法静。法静，你一个和尚怎么关到那里边去了？你的意思是我应该到你那边去了？你，你一个出家的和尚真丢人。可是他们把我关进来的，你以为我愿意进来呀？佟大宝，我非杀他让他下油锅。哎，大憨，你别那么着急，我法静可是出家人。小妮，她也是佛家弟子。我们佛家弟子讲究四大皆空，谁要有一丝杂念呀？佛祖是要惩罚的。你说对不对呀，小妮？怎么，你还是不放心呀？哎，看来呀，你还是没有放下陈心
，我可是干干净净的。佛说，如果两个心里干净的人在一起，不管是男人还是女人，是和尚还是尼姑，不要说拉拉手，就是睡在一起呀，也一样心如止水。你说对不对？呃，你说的有些道理。这不是我说的，这叫禅理。我刚刚出家，这些深奥的道理我还不懂，那我们就睡一起吧。不不，看来呀，你的心里还是不干净，那水怎么能平静得了呢？我们呀，还是各睡一边吧。嗯。南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，观世音菩萨。弟子法敬，三称三拜，南无佛，南无法，南无僧，南无阿弥陀佛。今天卑职在这里设薄酒，为大人接风洗尘，实在是另有一番情趣啊！好，我就喜欢这种气氛。但是如果没有杀气和血气，我这酒喝着也没有味道了。啊，大人说的是。所以，佟大人才借你这块宝地布下这阴阳八卦阵，南少林来多少人都让他插翅难飞。啊，我怎么没看到这阵势的门道呢？你当然看不出了。这阵势的厉害，就是叫人看不出。两侧设有伏兵，埋伏弓箭手。今天你们就等着看热闹吧。哦，佟大人妙算，布下的阵是天罗地网。齐少正这回肯定是插翅难逃了。我要让他固若金汤。嗯。哎呀，不好了，不好了！小和尚，于大人来了。啊，快、啊、叫！哎呀！于大哥呀，你抓侵犯这么卖力，看来钦差大人要赏你个高官。我不求赏什么高官，只要不出岔子，我也就谢天谢地了。哎，于大哥，听说那个钦差大人是个太监，还是个奸臣呢？是啊，你们可不要乱说呀！我听了还无所谓，如果有奸细传到佟大人那儿，不但你们的小命不保，恐怕我这吃饭的家伙也不保了。看把你吓、嗯！大哥，我可跟你们说清楚了，别在这儿添是非。万一生出什么岔子，我可不好交代啊！啊我知道，玉大人，你这是连我们也信不过了。就是啊，你们呐，哪儿不能混口饭吃，偏偏往这个是非之地来凑合。哎，我看呐、啊，万一出点什么问题，这可是自找麻烦。于、啊、大哥，这你就不知道了。像我们唱戏的呀，就是乐于找这种高门槛唱，一来嘛赏银多，二来名气也大。说出去呀、啊，我们也是给钦差大人唱过戏的呀。是啊，你们说的我都清楚。可是你们不知道，今天这出戏可是太难唱了。啊啊，怎么难唱了？我们这些女孩子还能有什么事啊？看你说到哪儿去了，小妹，你一点都不清楚。你以为佟大宝他们真是喝酒找乐子吗？你没看这架势，明明就是诱虎出山嘛。啊，诱什么虎啊？听说那个朝廷钦犯是南少林的和尚，而且是戚继光的儿子。哼，我也就是冲着佩服戚大将军，才敢告诉你们这些的。于大人，您这话说的，他们抓他们的钦犯，我们唱我们的戏，你不是怀疑我们红船藏着你想要的人吧？这，这是怎么话说的呢？啊，于大哥，你放心，我们唱完戏就走人，绝不给您添麻烦啊。我也是怕节外生枝啊！好了，你们赶紧准备吧。嗯。大人，我就是担心他们不来啊。他一天不来，我等两天；两天不来，我就等三天
，我就不信，七少让他沉得住这口气。大人，请。嗯，提督大人，小人请来了梨花班，为大人酒宴献艺。就是那些四处唱戏的女戏优，大人，他们能唱出什么名堂？王大人，今天很想听两出好戏，唱得好，一定重赏。佟大人也喜欢听戏，就闻男戏为天下一绝，佟某今天很想亲耳聆听。是，赶紧让他们开戏吧。
事吧你，小妹。大汉哥，我没事。背着动你，怎么了？大汉哥他，你还是让我自己走吧。哎、你，别任性啊，还是让我送你回紫云庵吧。寺院的师兄们为了救我，死伤那么多，比起他们，我这点伤算什么？你还是赶紧回去看看他们吧。小妮，我我对不住你，谭志哥，你不要这么说，你没有对不住我。你真的真的要出家？你是个好姑娘，脚下的路还很长。你不要再说了，小妮，即使没有我，你也一样可以生活下去。一样可以找到自己的幸福。你为什么要这么说？为什么？因为，因为我给不了你幸福。也许明天，我就会死在佟大宝的手里。不要说死，否则他一定会保佑你的。你让我说下去，你也要振作，你不要因为我而失去你的幸福啊！哎，小妮。正、法净、三角、法明、法能，你们几个擅自下山，按死规当逐出寺院。师傅，请不要赶四位师兄下山，是我一个人犯规在先，他们是为了救我才下山的。先犯后犯，一律处罚。师傅，我犯错知错，一定改错，你为什么非要赶我下山呢？师弟，我是他们的长辈。放他们下山的是我，该罚的是我呀。逐出山门的，也应该是我。师傅，没有长老的责任，一切过错和责任，都是我。师傅，师傅，是我的错，饶了我们，饶了我们吧。你们以为这样可以法不治众吗？师傅，我们我们不是这个意思。我们，你们别着急，师傅还没说怎么处罚你们呢。我念你们拯救人命，从轻发落。法爷，在，打他们二十法杖。啊！打魔洞。师傅，师兄，师弟们甘愿受罚，可是叫你打就打。是师傅，师傅，师傅，二十法杖还不把人打死了？师傅，你想想，法言师兄和法正师兄正有心病，执杖师兄个个力大无穷，那一杖下去还有轻重啊？哎，你说的也是啊，我怎么偏偏要打法杖呢？对呀、啊，师傅如果真的要从轻发落，就应该让几位师兄回草房好好练功，再罚诵《般诺经》一千遍、一万遍也行啊，偏偏要罚二十法杖。哎，你快去跟法言讲，一定让他们轻点打，千万别把他打坏了。哦，弟子明白了。啊，哎，回来，回来，回来。这话只能对法言一个人讲，明白了吗？明白了。啊，去吧，去吧。嗯。